хорошо видеть и прекрасно выглядеть, вам поможет салон «Дива Оптика». Новые модели оправ и солнцезащитных очков. Низкие цены. Проверка зрения и работа мастера бесплатно. Все это возможно с салоном «Дива Оптика». Я, Булмен, Маратумар, Сидер Мелин, Андер Мелин, Скисидер. Алджина Гахшам Васюшин, Мен Турба Депозит Ташта. Не сварекин, Ен Жоларго Мушилиме, Сандар Мимликет Пен Сахтан Друган. Пайздар Кунгизи. Банки де Баруду Кажечок. Джина Гахшаларда онлайн Архал Баскана. Синемде, Чимде, Ангайла, Евразил Банк Сунган, Турба Депозит. Алкет Селфи. Пожарные в преддверии новогодних праздников провели учения по предотвращению, профилактике и ликвидации возможных возгораний в культурно-зрелищных учреждениях. Площадкой для отработки практических действий стал новый Центр искусств. Глава антикоррупционного ведомства страны Алик Шпикбаев сегодня прибыл в наш город с рабочим визитом. Столичный гость первым делом ознакомился с работой Народной канцелярии. Призываем погасить на задолженность, уплатить до срока. Актюбинские налоговики предупреждают владельцев автомобилей об истечении срока уплаты налога. Долг перед государством автовладельцев составляет около 400 миллионов тенге. Здравствуйте, в эфире информационная программа «Факт» в студии Сергей Довгалюк. Итоги социально-экономического развития Актюбинской области за 11 месяцев этого года рассмотрены на совещании под председательством главы региона Бердбек Спарбаева. За отчетный период регион продолжил поступательное развитие. Выполнено поручение главы государства по достижению 5-процентного роста экономики. Согласно данным руководителя управления экономики и бюджетного планирования Гулькасимы Суинтаевы, рост в обрабатывающей промышленности составил 8,5%. В сельском хозяйстве 4,1%, строительстве 7%. Введено в эксплуатацию свыше 700 тысяч квадратных метров жилья. Объем привлеченных в области инвестиций вырос на 12 процентов, составив 422,8 миллиарда тенге. Продолжилось совещание рассмотрением хода реализации в Октябрьской области инициативы главы государства по повышению минимальной заработной платы. Глава региона также подчеркнул необходимость выплаты работодателями предновогодних премий октябрьцам. По его мнению, это должны быть весомые премии, а не небольшие выплаты для галочки. В управлении образования прокомментировали инцидент между старшеклассниками в школе-интернате для одаренных детей имени Кусаинова. По результатам проверки директор школы-интерната Тажигалиева признала, что ею были допущены серьезные упущения, повлекшие конфликт между старшеклассниками и уволилась по собственному желанию. Кроме того, заместитель по воспитательной работе педагог-психолог были освобождены от занимаемых должностей. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе и воспитатель получили замечания. Классному руководителю 10 класса объявлено строгий выговор. Напомним, 8 декабря этого года в школе-интернате произошел конфликт между двумя учащимися десятых классов. В результате драки один из старшеклассников с ножевым ранением был доставлен в областную детскую клиническую больницу. В настоящее время состояние школьника стабильно, он продолжает лечение в домашних условиях. По данному факту органами внутренних дел начато следствие, а второй участник конфликта находится под подпиской о невыезде. Сотрудники службы пожаротушения областного ДЧС сегодня провели учения по предотвращению профилактики и ликвидации возможных возгораний в культурно-зрелищных учреждениях. Площадкой для отработки практических действий стал новый Центр искусств. К учениям были привлечены 60 человек личного состава и 9 единиц техники. В ходе мероприятия пожарные и персонал центра проверили готовность к своевременному отключению электроэнергии, эвакуации людей, вызову пожарных подразделений и организации тушения пожара первичными средствами и с применением спецтехники. Пожарные тактические мероприятия завершились с подведением итогов, где личный состав ДЧС был также проинформирован о требованиях по унесению дежурства в период новогодних праздников. Глава антикоррупционного ведомства страны Олег Шпикбаев сегодня прибыл в наш город с рабочим визитом. Столичный гость прибыл не один, а со своей командой, ректором Академии госуправления при президенте Фатимой Жакыповой и председателем отраслевого профсоюза работников государственных банковских учреждений и общественного обслуживания Мирбулатом Жакыповым. В сопровождении Акима области гости первым делом ознакомились с работой Центра оказания госуслуг «Народная канцелярия». Как ваши дела? Спасибо, хорошо. Как у тебя дела? 
Мне хорошо. Когда и людям хорошо. С возвращением. Я так вас жду. Народная канцелярия уже давно стала популярным местом у Актюбинцев. С ее запуском горожанам больше не нужно обходить множество разных инстанций ради получения одной государственной услуги. В этих стенах они подают заявку, которую специалисты направляют в соответствующие госорганы. Сегодня здесь оказывается более 600 видов различных услуг, в том числе государственных. Ну а с момента открытия центром было оказано свыше 250 тысяч госуслуг. Из них 123 тысячи в электронном формате. Все наши банкоматы по налоговым платежам во всех терминалах таможенных сетей у нас получается снятие налогового получается гарантии в течение 15 минут. Сейчас в Актубе многие цифровые проекты реализуются на основе трех ключевых принципов. В первую очередь это обеспечение прозрачности и исключение условий для коррупции. Второе – экономическая дача. Ну а третье – повышение качества государственных услуг и удобства для горожан. Собственно, в этом сегодня убедились и гости. Мы же сейчас... Мы же пенсионеры две... хорошо усваивают? Уже усваивают, вот ребята да? показывают, как, ага. что, что, потом они домой приходят уже самостоятельно. И у нас есть планы, и эти планы исполняются, и прям mm -hmm. видна информация, кто сколько заходил. Допустим, вот изменение реквизитов у нас было, из них электронных сколько услуг. Mm -hmm. И там где-то более 80% уже пользуются электронными услугами. Mm -hmm. Борцы с коррупцией, как и прежде, заявляют, что бороться с ней будут при помощи создания комфортных, достойных условий для услугополучателей. Ну и немаловажное значение имеет формирование антикоррупционной культуры. В первую очередь у молодого поколения, подчеркнул сегодня Олег Шпикбаев. Удобные сервисы и созданные условия для граждан в Народной канцелярии получили положительную оценку не только населения, но и столичных гостей. Лиза Сакиева, Мирлана Манжолов, программа «Факт». Глава агентства по делам госслужбы сегодня также посетил новый центр скорой медицинской помощи. Главный в Казахстане борец с коррупцией осмотрел кабинеты центра, поговорил с медиками и оценил уровень оказываемых услуг скорой. Как известно, Алекс Шпигбаев сегодня посетил ряд объектов в областном центре. Это народная канцелярия, новые дома в районе БАТС-2, а также Ледовый дворец. В завершении поездки глава ведомства ознакомился с условиями проживания студентов ЗКГМУ в новом общежитии по улице Ахагас Дажановой. Актюбинские налоговики предупреждают владельцев автомобилей об истечении срока уплаты налога. Специалисты городского управления госдоходов напоминают, что ежегодный налог на автотранспорт необходимо оплатить до 31 декабря. На сегодняшний день в Актубе зарегистрировано более 100 тысяч владельцев автотранспортных средств. Долг перед государством актюбинских автовладельцев составляет около 400 миллионов тенге. Срок уплаты налога на транспорт с физических лиц истекает 31 декабря текущего года, в связи с чем всех налогоплательщиков, у кого имеются транспортные средства, призываем погасить задолженность, уплатить до срока, истечения срока. На сегодняшний день по городу Ахтуба зарегистрировано более 100 тысяч налогоплательщиков, которые имеют транспортные средства. Из них на сегодняшний день задолженность у 8 тысяч налогоплательщиков по налогу на транспорт. Дублин разработал план действий на случай жесткого Брекзита, а именно выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения между странами. Об этом сообщили в ирландском МИД. Еврокомиссия представила свой план. При его реализации британцам грозит масса проблем. Так, британским авиакомпаниям ограничат возможность перевозки пассажиров внутри Европы. А те британцы, которые постоянно живут на территории Евросоюза, меньше пяти лет будут вынуждены продлевать визы по правилам, установленным для граждан стран, не входящих в ЕС. В Великобритании опасаются нарушения поставок продовольствия и медикаментов. По оценкам Банка Англии, в результате жесткого Brexit ВВП страны может упасть на 8%, и Великобритания столкнется с кризисом похлеще, чем во время глобальных потрясений экономики в 2008 году. О других новостях мира и нашей страны вы узнаете из следующего видеообзора. Казахстан пообещал соблюдать все свои обязательства в рамках сделки об ограничении уровня нефтедобычи между организацией стран экспортеров нефти и странами, не входящими в организацию, сообщает пресс-служба Министерства энергетики. 7 декабря текущего года состоялось пятое заседание ОПЕК+, плюс по итогам которого принято решение об ограничении уровня добычи стран ОПЕК+, плюс на 6 месяцев, начиная с января следующего года. Казахстан с самого начала изъявил готовность присоединиться к данному решению и намерен принимать все необходимые меры по достижению принятых 
на себя обязательств по сокращению добычи нефти на 40 тысяч баррелей в сутки, сообщил Минэнерго. Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение о полном выводе войск США из Сирии. Трамп написал на своей странице в Инстаграм, что Соединенные Штаты добились победы над террористической группировкой «Исламское государство в Сирии», что было единственной целью пребывания там американского воинского контингента. Ранее газета «Вашингтон пост» сообщила со ссылкой на военный источник, что администрация президента Трампа намерена немедленно начать вывод американского воинского контингента из Сирии. Трое космонавтов успешно вернулись на Землю с Международной космической станции, приземлившись в Казахстанской степи в спускаемой капсуле корабля «Союз МС-09», передает РИА Новости. С МКС вернулись российский космонавт Сергей Прокопьев, европейский астронавт Александр Георс и американский астронавт Сирина Ауньон Ченселор. Они доставили на Землю улики, необходимые для ведущегося Роскосмосом и следственными органами расследования причин появления дырки в Союзе. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев наградил российского предпринимателя Лешера Усманова орденом достык первой степени, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел республики. В МИДе отметили, что этой высокой награды он удостоен за заслуги в государственной и общественной деятельности, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны, укрепление дружбы и сотрудничества между народами. Тела мужчины и женщины с ножевыми ранениями обнаружили в одном из магазинов «Октау». Семейная пара, чьи тела были найдены, арендовали помещение магазина в 28-м микрорайоне, сообщил достоверный источник. По словам источника, предположительно, 16 декабря, находясь в магазине после закрытия, мужчина нанес более 20 ножевых ранений своей жене, после чего покончил жизнь самоубийством. Моцарт и Курт Рассел, стоящие в очереди на получение участков под индивидуальное жилищное строительство, могут стать поводом для уголовного преследования в Казахстане, сообщил руководитель управления департамента антикоррупционной политики Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Дидар Смагулов. Естественно, мы усматриваем в этом значительно коррупционные риски, добавил спикер. Напомним, что 8 декабря юрист Бахаджан Базарбек сообщил, что на портале земельных ресурсов Казахстана в списках лиц для предоставления бесплатных участков под жилищное строительство были найдены голливудская звезда Курт Ларасил, композитор Моцарт и казахские батыры. Сейчас на Рика ТВ небольшой блок рекламы и далее в программе «Факт» вы увидите. Фонд «Дому» сегодня организовал пресс-конференцию в региональном центре коммуникации. Общественная организация отчиталась об итогах деятельности в текущем году. Сохраним культурное наследие для будущего поколения. Сегодня подвели итоги областного конкурса детских рисунков. Священнослушатели сегодня играли в мини-футбол. Во дворце спорта «Конос» прошла традиционная товарищеская встреча имамов практически всех мечетей области. Добро пожаловать в мир Телебинго! Каждую неделю здесь становятся миллионерами и обладателями крупных выигрышей. Покупайте лотерейные билеты Телебинго в магазинах со звездой сейчас! Смотрите, играйте и выигрывайте каждую субботу с 22 декабря. До розыгрыша осталось два дня! Холдан Насалган Сенда, да Сиздан и Инсден Сенда, Жанни Эртаим Унанда Силак, Баги Масалона, Чехия, Мин Германия, Нан Алтанга Хатар Лабрентир, Нан Уздук Фарфор Ларамин, Хрусталь Дарна, Адасаях Тарн Оснада, Ткили Жит Казу, Тулим Нан Барлах Тура, Булип Тулю, Силак Сертификат Тара, Тупнус Халах Сапа, Ен Арзам Багамин, Баги Ма, Кумуль Кейта Кутирит Нудас, Жиз Бринчат Хаштар, Бригада Сакушиса Жита, Телефон Елюека, Уотес Тохсан Турт. Почувствуйте разницу между аналоговым и цифровым телевидением. Переходите на цифровое телевидение Alma TV и получите цифровую приставку без дополнительной платы и 720 часов просмотра максимального пакета или пакета TV HD в подарок. Ощути полное погружение в мир HD телевидения. 
Из тысячи шикарных и теплых шуб ты точно найдешь ту, о которой всегда мечтала. На ярмарке шуб эталон меха. Тебя ждут новогодние подарки, а также скидка на любую норковую шубку 100 тысяч тенге. Наш адрес кинотеатр Локомотив. Мандаган Сэндэди Жилатондаршнин. Нагас Армандаганнда эталон меха Эльбертон Даржарминкеснен Табасен. Сена Жанна Жилдах Силах Тар Сондая Кис Кельген Кондостонга. Жизмон Тенгелик Женин Дукатутер. Бездым Микин Жаймас. Локомотив кинотеатра. Вы смотрите программу «Факт на Рик ТВ» и мы продолжаем. Фонд «Дому» сегодня организовал пресс-конференцию в региональном центре коммуникации. С представителями СМИ поделились информацией по итогам деятельности общественной организации в текущем году. Как известно, фонд «Дому» выступает финансовым агентством по субсидированию процентной ставки вознаграждения и гарантирования кредитов в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020». С каждым годом активность актюбинцев увеличивается, предприниматели все чаще используют предложенные инструменты финподдержки. В текущем году по состоянию на 19 декабря фондом «Дому» выданы гарантии по 94 проектам на общую сумму кредита 3 миллиарда 600 миллионов тенге. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, прирост количества проектов гарантирования составил 18%. По гарантированию кредитов Актюбинская область в рамках программы дорожной карты бизнеса находится на первом месте по республике наравне с Атраусской областью. По субсидированию или, иными словами, компенсации части процентной ставки по кредиту, также ситуация более чем удовлетворительна. Самыми активными пользователями данного предложения фонда «Дому» являются компании, занятые в сферах обрабатывающей промышленности, транспорта и складирования, торговли, здравоохранения и прочих услуг. С начала года были подписаны договора по 82 проектам на общую сумму 6 миллиардов 800 миллионов тенге. В целом программа «Дорожная карта» показывает свою эффективность и по поручению президента она будет продлена до 2025 года. Ежегодно на ее реализацию выделяется 30 миллиардов тенге по республике. Был проведен анализ эффективности реализации данной программы за период с 2010 по 2017 год. По данным комитета госдоходов, за данный период предпринимателями Актюбинской области, которые участвовали в программе, уплачено налогов на сумму порядка 51 миллиарда тенге. Сумма выплаченных субсидий за этот период составила 9 миллиардов. Таким образом, на 1 тенге бюджетных средств уплачено 6 тенге в виде налогов в бюджет. То есть эффективность реализации программы в нашей области составляет 1 к 6. Кроме того, в Казахстане с минувшего года реализуется программа «Янберг», направленная на развитие массового предпринимательства. По ней предусмотрено кредитование бизнеса под 6% годовых и гарантирование кредитов. Кредитование производится без отраслевых ограничений, а в случае недостаточности залога предприниматель может получить до 85% гарантии от фонда «Дому». Согласно внесенным в текущем году изменениям, в программе теперь могут участвовать и действующие бизнесмены городов Актубе и Храмтау. По линии фонда «Дому» в этом году по состоянию на 19 декабря профинансированы 54 проекта на общую сумму порядка 565 миллионов тенге. Половина выданных микрокредитов, то есть половина данных микрокредитов выдана под гарантией фонда «Дому». Кроме того, фондом оказывается поддержка участникам программы «Нурлэжер». Это строительные компании, выступающие в роли застройщиков жилья для актюбинцев. Ставка вознаграждения для них составляет 7% годовых по кредитам, выданным банками второго уровня. Всего с момента реализации программы было поддержано 7 проектов на общую сумму 1 миллиард 700 миллионов тенге. К слову, наш регион находится в первой тройке по темпам реализации данной госпрограммы, разделив лидерство с Казалардинской и Акмолинской областями. Ирина Гудь, Смирлана Манжолов, программа. Факт. В Актубе прошел благотворительный бал в поддержку предпринимателей-инвалидов, а также детей с ограниченными физическими возможностями и тяжелыми заболеваниями. В мероприятии приняли участие представители бизнеса, госорганов, НПО и депутаты. Почетными гостями бала стали Аким области Бердебек Спарбаев и председатель агентства по делам госслужбы Алик Шпикбаев. Главной целью данного благотворительного балла являются все вырученные средства, пойдут на поддержку детей с ограниченными возможностями, то есть инвалидов. Кому-то на поддержание своих проектов, идей, кому-то на другое материальное и другое обеспечение, необходимые в канун праздника Нового года. 
Сбор аукциона для поддержки инвалидов осуществлялся за счет продажи входных билетов и проведения благотворительного аукциона, на котором выставлялись картины, швейные изделия, а также сертификаты от кулинарных студий, салонов красоты и магазинов. Таким образом, организаторы благотворительного бала «Совет деловых женщин» поддержали не только нуждающихся в финансировании начинающих предпринимателей и детей, которым необходима медицинская помощь, но и тех, чьи творческие работы выставлялись на аукцион. Помощь была оказана трем начинающим предпринимателям, инвалидам и трем детям. Двое из них больные врожденным церебральным параличом и одной четырехлетней малышке Акжана Акимгали требуется средства на лечение от острого лейкоза. Сегодня в Актубе торжественно наградили медалями лучших руководителей образовательных учреждений, педагогов и воспитателей. Организаторами мероприятия выступили сотрудники Международной академии наук, педагогики и инновационных технологий Республиканского научно-методического журнала «Самгау», которые также вручили благодарственные письма всем организациям, оказавшим поддержку. За достижение звания лучшего боролись 100 образовательных учреждений. Сегодня 30 самых активных детских садов, школ, колледжей и университетов, сотрудники Международной академии наук, педагогики и инновационных технологий наградили медалями и вручили благодарственные письма. При поддержке Республиканского научно-методического журнала «Самгау» торжественное мероприятие под названием «Премия-2018» прошло с участием танцевальных коллективов, музыкальных оркестров и исполнителей. Эти те учреждения, которые с нами на протяжении трех лет очень активно работали, активно во всех участвовали в наших мероприятиях, которые проводили с 2016 года по сей день. Сегодня собрались также победители республиканских международных конкурсов среди педагогов, среди воспитателей. Их сегодня мы будем награждать от Международной академии наук, педагогики и инновационной технологии нагрудными знаками. Маман Махтанаше, Зердиле Устас, Улагатта Устас. 15 педагогов получили награды в номинации «Внимательный учитель», еще 16 – «Великий учитель», 24 – «Гордость профессии» и 30 – «Лучший руководитель». Медали вручили педагогам, чей стаж был выше 5, 10 и 20 лет. В их число вошли также воспитатели детских садов и преподаватели колледжей и вузов не только из Актуби, но и Шимкенту, Павлодара, Актау, Алматы и гости из Оренбурга. Мы с данным фондом сотрудничаем регулярно, участвуем в совместных мероприятиях. В ноябре была очень интересная конференция, которая проходила, была посвящена проблеме инклюзивного образования в Республике Казахстан. Сегодня я участвую в ответственной церемонии премии 2018. И мне очень приятно, что Шулпала Скорбековна приглашает нас для участия в таких очень ответственных, интересных мероприятиях. И мы из России рассчитываем на дальнейшее сотрудничество. Благодарственные письма за сотрудничество и поддержку вручили профессору Южно-Казахстанского государственного университета имени Ауезова Ауисхан Буркиту, замакиму города Актубе Кульпарши Найдархановой, сотрудникам Актюбинского регионального государственного университета имени Жубанова и университета имени Байшева, а также главному редактору медиагруппы Рика ТВ Марине Васильевой. Аймира Таутенова, Сергей Калашников, программа Факт. Актюбинский танцевальный коллектив «Инжу» вернулся из Астаны с призовыми местами. 17 детей в возрасте от 7 до 9 лет заняли первое место, исполнив казахский народный танец на соревнованиях «Нью Стар» и третье место на республиканском конкурсе «Бала Шабатте». Несмотря на то, что ансамбль создали всего три месяца назад, награды у юных танцоров не первые. Маленькие исполнители совсем недавно завоевали первое место на конкурсе республиканского уровня «Акжилен», который проходил в Руальске. У детей стимул появился, мы хотим еще дальше, дальше, больше и показывать. У нас, конечно, в дальнейшем планы много чего, но пока что мы этого как бы планируем. Надеюсь, что мы достигнем до этого уровня, который мы хотим достигнуть. Дети молодцы. Я говорю спасибо своим ученикам, родителям, что и они поддержали, и, конечно же, городскому дворцу школь, школьнику, которого поддержали нас и отправили нас туда. Сегодня прошло подведение итогов областного конкурса детского рисунка «Сохраним культурное наследие для будущего поколения». Конкурс проходил с 20 ноября по 3 декабря в рамках программы «Рухани Жангру» и был посвящен Дню независимости Казахстана.
В этом конкурсе приняли участие более 160 детей из различных районов Актюбинской области. Дети предоставили не только свои художественные произведения, но и декоративно-прикладные изделия. Конкурс проходил в трех номинациях. Призерами стали дети из Алгинского района, Челкарского района, Хабдинского района и других районов нашей области. Организаторами мероприятия выступили специалисты областного управления образования совместно с руководством городского художественного лицея. В конкурсе приняло участие 160 работ юных художников со всех районов области. Победителями конкурса стали дети из Актубе, Тимирского, Алгинского и Шалкарского районов области. Обладатели призовых мест наградили дипломами управления образования и поощрительными призами. Священнослужители сегодня играли в мини-футбол. Во дворце спорта «Конос» прошла традиционная товарищеская встреча имамов практически всех мечетей области. Перед выходом на поле участникам пришлось оставить чапаны в раздевалке. Всего в турнире приняли участие 8 сборных. Турнир получился интересным и напряженным. Игра проходила по круговой системе. Победители традиционно наградили грамотами и кубками. Цель спортивной встречи – пропаганда здорового образа жизни. Наибольшего прироста в трансферной стоимости в казахстанской премьер-лиге добился 27-летний форвард Кайрата Эдирин Соула Эсеола, передает Тавести Кейзет. Эсеола в январе из украинской звезды перебрался в Акжаик на правах аренды. Тогда его трансферная стоимость оценивалась в 250 тысяч евро. В первой половине сезона за уральский клуб украинский нападающий показал неплохую результативность, забив 8 мячей в 13 играх чемпионата. Это помогло ему подражать до 800 тысяч евро и этим самым добиться максимально максимального прогресса в трансферной стоимости. О других новостях спорта вы узнаете сразу после рекламы. Не переключайте. Алтайжаром килограмм жидкими собра LG кружуваш машина с Америки или Кубами. Не берешь уже мотов из монтов уже сто сантиметров. Огонгоса он без монгасила. Супак. Артах шансас. Салон «Диван Диваныч» предлагает гостиные спальные гарнитуры от «Миас Мебель». Безупречное качество, итальянский стиль. При изготовлении используется массив и шпон ценных пород древесины, а также удобная классическая мягкая мебель, большой ассортимент столов и стульев из натурального дерева, фабрик России и Беларуси. Разнообразие стилей, чарующие оттенки и скидки до 50% несомненно порадуют многих покупателей. Салон Диван Диваныч в торговом доме Султан. Жана жил Карсанда, Хажай в Катубжирсинес, Каскурманга Килинес, Зильни Сад, Мирам Ханасес, Сиздам Компания Нза Арналан, Жана жил в Шоу Багдарламас Мусмадам, Сизерда, Сихарла Мирикир Киште, Куптиен Казахтар, Сайстар, Женя Силахтар, Женя Дебаспа, Хажай в Тосун Силар, Катубжирсинес, Басикин Стердин Лозаб, Дель Хазер, Уизинес Женя Достар Назушин, Енжах Сажана Жилда, Товуж Залпас, Товуж Залпас, Телефон номера Бонша, Хомра Шалап, Зильни Сад, Мирам Ханасна, Тапсар Спирин. Молодежная сборная Казахстана по хоккею провела заключительный товарищеский матч в рамках подготовки к предстоящему чемпионату мира. В Канаде сообщают вести кизы. Соперником выступила команда Бульдоги Альберни. Подопечный Сергей Старыгин одержали победу со счетом 5-2. Напомним, что на чемпионате мира в элитном дивизионе сборная Казахстана стартует 27 декабря матчем с Финляндией, после чего встретится США и Словакией, а завершит групповой раунд 31 декабря игрой со Швецией. Последний раз на чемпионате мира в элитном дивизионе сборная Казахстана играла в 2009 году. Мадридский Реал вышел в финал клубного чемпионата мира, который проходит в Объединенных Арабских Эмиратах. В полуфинальном матче королевский клуб обыграл японский клуб Касима Атлерс со счетом 3-1. В составе победителей хэт-трик Хаформил Гаррет Бейл. У Касимы Атлерс отличился Сэма Дуэй. В финале 22 декабря Реал сыграет с клубом Аль Айн из Эмиратов, который в своем полуфинальном матче оказалось сильнее. Ривер Плейт 5-4 по пенальти. В этот же день матча за третье место встретится Касима и аргентинский клуб Реал является действующим победителем турнира. 
Легионеры Астаны Ричард Алмейда и Педро Энрике ведут переговоры с бывшим клубом азербайджанским Карабахом. Шестикратный чемпион этой страны в связи с неудачными результатами команды в групповом раунде Лиги Европы намерены вернуть своих прежних лидеров. Футболист Актубе бразилец Рейналда уже вернулся в Карабах, в котором выступал несколько лет и подписал контракт на два с половиной года. Теперь с Какуны и главный тренер Гурбан Гурбанов планирует вернуть легионеров из Астаны. Больше вероятности перейти в Карабах есть и у Ричарда Алмейды, который для подписания контракта собирается вылететь в Баку. Многое будет зависеть и от позиции Астаны, учитывая, что контракт с игроком сборной Азербайджана действует еще два года. Что касается Педро Инрики, то бразилец принадлежит греческому клубу ПАО. Вполне возможно, что один из самых титулованных клубов Греции оставит Инрики у себя, учитывая удачную игру бразильца в Астане. Ричард Алмейда и Педро Инрики перешли в столичную команду летом текущего года. Оба легионера сыграли за Астану по 8 матчей в казахстанской премьер-лиге, 11 игр в Еврокубках. На счету Педро Инрики 3 мяча и 1 голевая передача в международных матчах. Ричард Алмейда забил лишь один гол в премьер-лиге. Мадридский Реал заинтересован в возвращении тренера Жозе Мауриньо, который недавно был уволен из английского Манчестер Юнайтед, сообщает Эл Пайс. По информации источника, королевский клуб хочет подписать контракт с португальским специалистом после 1 июля, чтобы не платить англичанам 5 миллионов евро неустойки. Причем изначально Реал пообещал Мауриньо зарплату в 15 миллионов евро за сезон, а потом поднял предложение до 20 миллионов евро. Помимо этого, сливочные пообещали португальцу, что в его полномочиях выйдут продажи и покупка игроков руководства Реала, заверила тренера, что обязательно вложится в усиление состава. 18 декабря Маурини был уволен из Манчестер Юнайтед. По данным Daily Mail, англичане обязаны выплатить португальцу более 20 миллионов евро в качестве неустойки. Реалом же после отставки Улина Лотеги руководит аргентинец Сантьяго Салари. Маурини возглавлял Реал с 2010 по 2013 год. Под его руководством мадридская команда стала чемпионом Испании, выиграла кубок и суперкубок страны. Это все новости к данному часу. Благодарю вас за внимание и напоминаю, что вы также можете ознакомиться с нашими новостями на сайте rikatv.kz. А я с вами прощаюсь. Удачи!